再不吃，凉菜都变热菜了。谁知道这饭菜下没下毒啊？师妹。要不，你先吃。要不这样，咱们应雪儿姑娘的邀请，咱们去华山玩两天，就当是散散步、散散心，你觉得怎么样？玩玩玩，你就不怕被他玩死吗？哎呀，师妹，找到龙泉了吗？找到了，找到了。您看够不够？还行，走吧。客官，你久等了。哎，小二啊，刚才他们说的那个龙泉是怎么回事啊？啊，几位客官有所不知，这叫龙泉县。我们县官老爷跟朝廷说，龙泉就在我们这儿，于是就让我们去找龙泉。找不到龙泉，每个月就得交龙泉税。都是龙泉惹的祸，这朝廷也真是够荒唐的，怎么能听信这县官的一面之词？麻烦告诉老太爷一声，草民有要事相求。要告状，你们就去敲鼓。老爷是你们想见就见的吗？哎，我知道龙泉在哪。儿。那你等着。哎，您为何如此？无辜百姓因为龙泉而受苦，既然被我遇到了，那我就得做点什么，而且。万一这老太爷真的知道龙泉线索呢？老爷有请。等等，老爷只见你一个人，你们二位就先回吧。对了，衙内不能带兵刃。你们先回客栈。等我回来。说把我关这儿啊！喂，哎，小兄弟，这儿的所有人都说自己知道龙泉的下落，你呀、啊，还是省省力气吧算你拔剑了，也不是我的对手。这，你这女人吃了火灵芝，果然不一样了吗？我知道你对我有成见，但陆小姐，请放心，我绝对不会加害于你。我凭什么信你、啊？我若想杀你，现在便可以动手。即使你师哥回来，我也可以说你去找他，而后失踪了。你师哥也不会怪到我头上。如果你敢对师哥有半点非分之想，我绝对不会饶了你。我就是女帝手下的一个奴才，又怎么敢有非分之想呢？但你师哥对我有没有非分之想，我就管不了了。你。龙泉在何处？速速说来！
如果你敢欺瞒本官，就等着和那些犯人一样。一起发霉吧！是是是是，不敢不敢。呃，小人先斗胆问一句，大人可知这龙泉为何物？本官，呃，自然知道。是什么？是什么？是本官在问你，你怎么反倒问起本官了呢？看来他也什么都不知道。哎，大人明鉴，但在下实属是不知道龙泉为何物。你，你既然欺瞒本官，你可知道这是重罪？但小人能带大人找到这龙泉。哎，啊，龙泉，听见了吗？听见了，龙泉。到底什么？看什么？呃、给我滚回去！哎，哎哎前些日子。在下机缘巧合找到一本旧书，书上记载了有龙泉藏宝的位置。我本想着把这龙泉给挖出来，可又怕被奸人所害，所以不得已才把宝藏献给大人，也求自保。说出藏宝地，本官保证护你周全，而且还会嘉奖于你。谢谢大人。只要大人一声令下，小人便带大人去找。好，但是你得先把地方告诉本官，本官好吩咐手下早做准备。所有人听好了，完成任务之后，你们每一个人都重重有赏。是，好，大人。那我们不用那张子凡给我们带路吗？你是猪啊！咱们都已经知道宝藏在哪儿了，还让那张子凡带什么路啊？就让他在牢里吃一辈子牢饭吧。大人高明啊！参见女帝。何事这样匆忙？山下来了一批官府的人，一路急行打听，点名要找我换阴房。我换阴房向来行事低调，怎会惊动官府之人？小的，小的不知。奇怪的是，待我们问时，那官府众人口口声声念叨的竟是通文馆。你可听得真切？去，带他们的头领上。遵命。华山地界，有一幻音房，便是藏宝处。那里有小弟的一个老相好，如今天下，你知，我知，他也知。你小子叫什么名字来着？啊，我是通文馆张子范。找到宝藏之后。本官定会护你，还有你的老相好周全。啊！你就是通文馆张子凡的那个姘头吧？什么？哎呀，别装傻！我告诉你啊，你尽快帮我们找到龙泉宝藏，否则你那个老相好，你就别想见着了。哎，这小子艳福不浅呐！说什么？哎，这小娘们生起气来，诱人的很呐！把他拖下去喂狗！如果真的是通文馆的人造谣生事，恶意重伤我幻音房，我绝不会善罢甘休。
见风雨霜，我也都尝过，何妨？指尖留下聚散，呼啸而过，多少个春秋，揭开面具之后。